Φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλου. Χρόνια πολλά για αυτή την επέτειο του Όχι που θα γιορτάσουμε αύριο. Χρόνια πολλά βεβαίω στον Δημήτρη, την Δήμητρα, τον Μίμη και τη Μιμή που γιόρταζαν εχθέ. Είναι μια μέρα εθνική παλιγελεσία. Είπαμε ένα όχι στον κατακτητή, ξεφορτωθήκαμε αυτόν τον κατοχικό ζυγό και όλα αυτά βεβαίω έγιναν με την αυταπάρνηση, με την αυτοθυσία πολλών ανθρώπων που κατάφεραν μέσα από τον αγώνα του να βοηθήσουν να ξεπεραστεί αυτή η δύσκολη περίοδο τη Ελλάδο. Άμυνα λοιπόν μοναδική ενδεχομένω στι περιπτώσει αυτέ είναι η γνώση. Η γνώση η οποία πηγάζει από το παρελθόν, η γνώση και η παιδεία που πρέπει ένα λαό να έχει ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα... του εχθρού που έρχονται από το εξωτερικό ή και του εσωτερικού εχθρού. Αυτού που προσπαθούν να καταστρέψουν την ιστορία του και αυτού οι οποίοι χτυπάνε στα θεμέλια ενό λαού προκειμένου να ξεχάσει τι ρίζε του και έτσι πλέον να γίνει βορρά σε οποιονδήποτε επιβουλεύεται την δική του γη, τον δικό του πολιτισμό, οτιδήποτε τέλο πάντων. Συνδέεται με ένα λαό. Το σημερινό θέμα όμω αφορά την γνώση. Τη γνώση η οποία προέρχεται από το παρελθόν, συγκεκριμένα από την αρχαιότητα, από του αρχαίου επιστήμονε και φιλοσόφου. Μια αρχαιότητα η οποία ήταν γεμάτη μυστικά, εκείνη που γέννησε του Πυθαγόριου. Τη θεωρία του Πυθαγόρα, το χρυσό αριθμό Φ, θα δούμε τι ακριβώ σημαίνει αυτό και γιατί αυτοί οι αριθμοί έχουν σημασία για εμά όλου εδώ πέρα, ακόμη και στη σημερινή εποχή. Μιλάμε για κάποια θέματα τα οποία μπορεί κανεί να βρει λύσει. Στην σωματική του και ψυχική του υγεία, εκμεταλλευόμενο σωστά την θεραπεία που μπορεί να του προσφέρει η γεωμετρία, η ιερή γεωμετρία, καθώ επίση και οι ναοί του παρελθόντο. Θέλω να τονίσω κάτι. Με αφορμή την σημερινή επέτειο, μάλλον την αυρανή επέτειο που θα γιορτάσουμε του Όχι, ο κ. Υπουργό Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο μίλησε και στην ομιλία του ανέφερε χαρακτηριστικά κάποια πράγματα τα οποία θέλω να δούμε τώρα στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει για εσά. Λέει λοιπόν ο κ. Υπουργό. Έκανε μάλλον εκτενή αναφορά στα όσα γράφει το κυρίω στον Επιτάφιο. Και λέει: Πιστεύω ότι η σημερινή επέτειο και το έμπου 40 σηματοδοτεί τον τρόπο, η αυταπάρνηση, ο πατριωτισμό είναι οι αξίε που πρέπει να επανεύρουμε για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε. Όπω λέει στον Επιτάφιο του Κυδίδη, το έβδεμον, το δε ελεύθερον, το εύσυχον, με υψηλό φρόνημα, με πατριωτισμό, με αυταπάρνηση, με κοινωνική αλληλεγγύη, μπορούμε να ξαναβρούμε τον δρόμο μα και θα το κάνουμε. Έχουμε την ιστορική ευθύνη. Να απαλλάξουμε τη νέα γενιά από τα λάθη, τα χρέη και τι ζουλίε του παρελθόντος για να μπορέσουν να ζήσουν σε μια πατρίδα ελεύθερη, σε μια πατρίδα ανεξάρτητη, σε μια πατρίδα ευμερούσα. Και για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει όλοι μα, ανεξαρτήτω πολιτική ή ιδεολογική προέλευση, να θωρακίσουμε το εκπαιδευτικό μα σύστημα. Να μην αφήσουμε την κρίση να επηρεάσει το δημόσιο αγαθό, αυτό που λέγεται παιδεία, και να ξαναστρέψουμε το εκπαιδευτικό μα σύστημα, αλλά και τι νέε γενιέ, στα στοιχεία αυτά που έκαναν τον ελληνισμό να ακμάσει. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στις, ε, στην ομιλία του κυρίου Υπουργού, διότι θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα. Σέβομαι απόλυτα τι θέσει και νομίζω ότι αυτά που λέει έχουν πολύ μεγάλη βάση. Να ρωτήσω όμω τον κύριο Υπουργό, το βιβλίο τη Έκτη Δημοτικού, το οποίο πέρασε σε όλου του μαθητέ, ή τουλάχιστον επρόκειτο να βγει και να διδάξει ιστορία, τα πολύ σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το πανεπιστημιακό καθιστημένο, οι μαθητέ οι οποίοι δεν παρακολουθούν. Εξαιτία των προβλημάτων των ακαδημαϊκών ή δεν έχουν βιβλία, που δεν έχουν παιδεία. Αυτά κύριε Υπουργέ, πώ θα ξεπεράσουμε, Πώ είπατε κυρία Τζάνη. Η γραμματική που έστειλε η κυρία Διαμαντοπούλου πριν φύγει. Όλα αυτά τα ζητήματα. Έτσι. Όλα αυτά τα ζητήματα θα τα δούμε. Και εκεί λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι ακριβώ κύριε Υπουργέ, στο θέμα το οποίο θίγεται και το σέβομαι και το αναγνωρίζω απόλυτα, είναι η παιδεία. Σε αυτήν λοιπόν πρέπει να δώσουμε μια βάση και η παιδεία να αποκτήσει γνώση ακόμη και από το παρελθόν. Πάμε όμω λοιπόν να δούμε το σημερινό μα θέμα με του καλεσμένου που έχουμε εδώ κοντά μα. Δίπλα λοιπόν, να, καλωσπερι... να καλησπέρισω την κυρία Μαρία Τζάνη. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά για την πατρίδα. Να είστε καλά. Ε, μου τονίσατε ότι ποτέ σε εκπομπέ δεν έχουν πει ότι το πρώτο σου πτυχίο είναι σε κλασικέ σπουδέ. Ναι. Το κάνουμε λοιπόν αυτό απόψε. <laughs> να πούμε ότι είστε καθηγήτρια παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοφυσικό Περιβάλλον Νευροεπιστήμε και Μάθηση. Και μάθηση. Και υπεύθυνη κατεύθυνση του μεταπτυχιακού σπουδών κοινωνιοβιολογία, νευροεπιστήμε και εκπαίδευση. Μάλιστα. Δίπλα ακριβώ καλησπέριζω τον κύριο Χαράλαμπο Σπυρίδη, καθηγητή τμήματο μουσικών σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, με ιδιαίτερε μελέτε και ενδιαφέροντα περί του Πυθαγόρα και των θεωριών. Μάλιστα. Ακριβώ παραδίπλα ο κύριο Γιώργο Τσακρινό, φυσικό διευθυνή του περιοδικού Ιχόρ. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Χρόνια πολλά στου Έλληνε και σε Ελληνικού. Χρόνια πολλά. Και... Να καλησπέρισω επίση τον κύριο Γιώργο Παλτογιάννη, τον αρχιτέκτονα τη Παρέα, ο οποίο είναι εδώ κοντά μα 
Μας έχει φέρει και ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο να το δείξουμε στον αέρα. Είναι η Ιερή Αστρονομία. Αυτό εδώ είναι το βιβλίο, Χθόνια και Ουράνια. Θα μιλήσουμε λίγα για αυτό. Τι ακριβώς περιλαμβάνει λίγο έτσι επιγραμματικά, μπορείτε να μας πείτε κύριε Παρτογιάννη. Απλώς και μόνο ότι ο Ουράνιος Θόλος Μάλιστα. πλέον λειτουργεί και αυτό σύμφωνα με, με, με τη Χθόνια και την Ουράνια Λογική. Τώρα, το χθόνιο και το ουράνιο το έχουμε πει σε μια άλλη εκπομπή. Στην θα κάνουμε μια σύνδεση με αυτό ναι. για να το καταλάβουμε. Και θα πρέπει να αρχίσουμε πάλι από την αρχή να τα πούμε. <laughs> λοιπόν. Θα τα πούμε επί τροχάδι. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο το οποίο βλέπετε στην οθόνη ή να στέλνετε παρατηρήσεις, προτάσεις, οποιαδήποτε σχόλια στο email το οποίο βλέπετε στην οθόνη και από εκεί πέρα μπορούμε να επεξεργαστούμε και να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται όταν κανείς εξετάζει το θέμα της ιερής αρχιεκτονικής. Οι αρχαίοι φαίνεται ότι είχαν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο εκείνο που έπρεπε να φτιάξουν τους ναούς, έτσι ώστε αυτοί και να βγάζουν ευεξία στους πιστούς, αλλά πολύ δε περισσότερο να τιμούν και να μεταδίδουν, να θέλετε, μία ενέργεια, όποια ενέργεια μπορεί να είναι αυτή, προς το θείο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς γινόταν αυτό στο παρελθόν. Mankind in all parts of the world understood that, there, that certain stones, you know, stones set up, you know, vertical stones, had an effect. They came into the presence of those stones, or they, they put their arms around the stones. The Greeks' special contribution here is in refining this and, and de defining these... these... Όπως αντιλαμβάνεστε, προκύπτουν προβλήματα, αλλά αυτά μπορούμε να τα διορθώσουμε. Δεν πειράζει, είναι ο δαίμονος όπως λένε είναι άλλη του τυπογραφείου, εδώ πέρα είναι ο δαίμονος της τηλεόρασης. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς γίνεται όταν η γεωπαιδεία είναι πανταχού παρούσα και να δούμε βεβαίως το βίντεο 3, το TIC53, στον αγαπητό φίλο σκηνοθέτη τον Νίκο Τουρούντζη. What exactly is the meaning of geometry in our life? There's nothing which is not geometric. I mean, one of the great advances of modern physics is to discover that we have atoms. Every one, every atom relates to every other atom in a purely geometric way. And when an atom is at its normal stillness, as it's called, it's, it's a sphere. It's in spherical form. So um, I don't think there's anything that doesn't have geometry. But as one of the great Greek philosophers said, nature loves to hide. And um, these stones we have all around us have been cut into geometric forms to make into a temple. And that is, they've been cut from their original state. But every tiny crystal in these stones is geometric in nature. We're looking at each other. Your eye is perfect geometry. My eye is a perfect piece of geometry. The most perfect geometric shape is a sphere. And that's what Plato insisted the whole universe was. Now we have a theory about the universe having started from a point singularity. They call the Big Bang a point singularity. Well, there's no other shape it could be but like a firework display. It, it must be spherical. So the modern Big Bang theory confirms Plato's view that the whole universe. But he said it was smooth, which is very interesting. And that actually brings me to the geometry of a, of a, of a sim, single pebble. Um, I believe the Pythagoreans probably taught that th what one had in one's hand could be considered to be a metaphor or, or a tactile metaphor for the whole of the universe. And if we want a, the mystery of how we as an individual, we are different, everybody's different from each other, yet we all call ourselves human, so we have that connection. But the way in which we relate to the whole is through the senses to begin with, and then it goes into the intelligible world. Why do you think that uh, the golden section is a secret of nature? The golden section is sometimes referred to also as the golden mean or the divine ratio or divine proportion. It was referred to as the cut in the time of Plato, 
um, pronunciation you would know better, hey, Tome, 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 the cut. Um, and the question is, if you take any magnitude or segment length, where is there a place that you can cut it so that the pieces that you end up with are in a relationship that is also the same as the relationship of one of those pieces to the whole. Now, if you cut it in half, you would have one to one would be the relationship of the two pieces, and then one of the pieces would be one to two in terms of the whole. There is one and only one unique place where you can cut it, divide it, such that the smaller segment is to the larger in the same relationship, same ratio, as the larger segment is to the whole. You thus naturally get through a single segmentation proportion immediately from a single cut. What you're implying is that uh, geometry is omnipresent and uh, it's uh, surrounding us, it's right into us as well. The process that the human cell, our initial state when we're fertilized is totally spherical, female egg. Male sperm comes in as a line, which is the first dimension, fertilize the egg. The egg then bifurcates, trifurcates. In fact, it goes through exactly the same process that one can do with putting these marbles together cells split one by one and we go through as our first experiences as as human being as a cell our first experiences are to be the platonic figures it's the most extraordinary thing we go through a form that's cubic octahedron icosahedron we go through all these forms before we become um then we turn it. now what happens in this the whole body is a harmonics the navel cuts us at the golden ratio if i take my finger and it's really the bone structure and now this is a golden caliper if i measure the bone not the flesh but the bone of this segment right here in the in the narrow part i now flip it over and i find that the next segment is in golden relationship to it we then flip it over and take the narrow part, do the same thing, measure this, flip it over, and we find that the next piece is the sum of the previous two. So this is equal to those two added together. One of the things that nature likes to do is to take this, what is an incommensurable or irrational number, transform it into um, whole numbers, and that's where we get the Fibonacci series of numbers. So that uh, if you count the leaves on a tree, you're never going to count an irrational number of them. There's going to be one, two, three, five, eight, whatever. There's going to be a, there's going to be a whole number. And the thing about the Fibonacci numbers, which again, they, well, they simply go one, well, it starts really with zero. You get zero, one. You add the two together, you get the next number. So zero plus.